Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un parfum vintage, mais homme. Euh, donc, euh, toujours un plaisir de lire vos commentaires, de vous répondre. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, Clarisse Parfum, vous serez les bienvenus. Et puis, euh, donc aujourd'hui, le parfum dont j'avais vraiment envie de vous parler est un parfum donc, euh, classique pour monsieur en eau de toilette de chez Chanel. Ce flacon est un 400 ml. Euh, je ne sais pas s'il est encore disponible. Moi, je l'avais acheté sur un vide-grenier. Mademoiselle Chanel disait de cet exquis parfum que c'est l'accessoire indispensable de tous les hommes élégants. Bon, je pense qu'elle a tout dit. Que vais-je rajouter sur ce parfum On y va Parce que c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai plein de choses à rajouter. Une, deux, trois. Saviez-vous, c'est vraiment, vraiment symbolique, que ce parfum pour monsieur a été créé durant le vivant de Mademoiselle Chanel Ça sera l'unique fragrance pour homme qu'elle va créer donc en 1955 avec Henri Robert, son parfumeur euh, euh, attitré entre guillemets. Et euh, ce, le premier parfum en fait pour monsieur, pourquoi je, je précisais tout à l'heure, c'est qu'il avait été créé en eau de Cologne. Euh, ensuite, l'eau de toilette, comme, euh, comme sur le flacon là, a été créée en 1979 par Jacques Polge, donc euh, le parfumeur attitré de Mademoiselle Chanel qui a commencé en 1978. Et en 79, il crée ce, cette nouvelle interprétation. En 1991, vous pouvez trouver aussi l'eau de toilette euh, concentrée, qui est une nouvelle interprétation. Donc beaucoup plus orientale, beaucoup plus boisée, qui n'a rien à voir, rien, rien à voir avec cette édition-là. Celle-ci est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus euh, sophistiquée. Les deux sont très bien. Mais faites attention si vous devez l'essayer ou l'acheter. Juste le petit bémol. Euh, si vous me suivez, si vous connaissez un petit peu la maison Chanel, si vous connaissez l'histoire de Chanel, Gabriel Chanel était quelqu'un qui ne voulait pas faire comme tout le monde. Quelqu'un qui voulait sortir du lot. Euh, voulait se faire euh, remarquer euh, tant par son charisme par, euh, que par ce, son caractère. Excusez-moi. Et du coup... Quand elle a décidé de créer cette première fragrance avec Henri Robert, elle s'est dit « Moi, je veux quelque chose de classique, intemporel, mais différent. » Parce que nous sommes en 1955. Et dans les années 50-55, qu'est-ce qui était à la mode C'était les eaux de Cologne, donc les eaux aromatiques. Et Mademoiselle Chanel, no way, elle ne voulait rien savoir de ça. Elle s'est dit « Moi, là, je vais faire un Chypre. » Un Chypre pour Rome, voilà, pour monsieur est un Chypre frais. Elle aura quand même, euh, parce que comme on le dit souvent, hein, les parfums ne se créent pas dans les laboratoires, ils se créent par les voyages, par les émotions, par les personnes qu qui nous entourent, par tout ce qu'on peut voir. Euh, Mademoiselle Chanel s'est inspirée de trois hommes qui faisaient partie de sa vie, qui ont fait partie de sa vie. Donc il y a Étienne Balzan, son premier amour, Boy Capel, qui était son amour unique, le duc Dimitri, bien entendu, euh, on fait partie de cette inspiration pour créer ce beau Chypre. La pyramide olfactive, je vous l'ai dit tout à l'heure, fraîche, très fraîche, mais très travaillée, très sophistiquée. Dans l'envolée, vous, vous allez retrouver le citron de Sicile, le néroli de Tunisie et le petit grain du Paraguay. Donc voilà la fraîcheur tout de suite. Après, nous sommes sur un parfum homme. La note de cœur va être épicée. Cardamome, poivre blanc de Madagascar. Et bien entendu, euh, signature masculine, encore une fois, le fond boisé. Bois de cèdre, mousse de chêne et vétiver. Donc on reconnaît euh, la sophistication. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un très très beau parfum, euh, bien, euh, qui s'entremêle très très bien. Pour Mademoiselle Chanel, ce parfum, donc pour monsieur, était vraiment la distinction masculine. C'est l'essence des hommes élégants. On reconnaît Chanel dans ses propos. Euh, si vous ne le connaissez pas, messieurs, allez le découvrir. Je pense que Michael, euh, toi tu le connais, tu me diras dans les commentaires, je pense qu'on s'en était parlé et puis tu m'en avais, avais soumis quelques, quelques phrases. Euh, donc il a été reformulé depuis 1955, hein, puisque c'était une autre colonne, ensuite on a eu l'autre toilette. Euh, 
parfois c'est contesté, parfois on l'aime moins, donc effectivement on en a déjà parlé, mais ceci, ce parfum reste quand même euh, un des plus grands classiques de la parfumerie moderne. Donc chaque homme élégant, raffiné, sophistiqué, devrait, devrait avoir dans sa garde-robe parfumée pour monsieur. Je ne peux pas terminer une vidéo sans vous parler du flacon. Vous le savez, les flacons qui me tiennent à cœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez. Je suis une collectionneuse de flacons, plus que d'odeurs en fait. J'aime les odeurs, mais je m'aperçois que c'est vraiment les flacons qui m'attirent l'œil et puis euh, toute cette... Euh, toute cette création, en fait, derrière aussi, le flacon est importante pour moi. Euh, on reconnaît donc la forme très sobre de la maison Chanel. On reconnaît donc euh, le flacon donc, en forme euh, donc, parallèle, rectangulaire. L'écriture aussi très sobre. Et puis le bouchon cylindrique, donc, qui était noir hein, à la base, avec le sceau Chanel blanc. Donc euh, tous les critères en fait, de Mademoiselle Chanel dans ses parfums, euh, même au départ, là, sont toujours, toujours euh, recodés de la même façon. Donc, euh, voilà. J'espère que cette vidéo, pour monsieur, euh, vous a plu. Et puis, euh, on va se retrouver la semaine prochaine. Euh, on, vous allez vous me voir déjà dimanche pour un livre que j'ai adoré. Donc, euh, j'attends vos commentaires aussi. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour un parfum différent. Donc, euh, je vous en dis pas plus. On se retrouve dimanche matin. Et puis, euh, prenez soin de vous. Likez la vidéo si vous avez aimé. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Et comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Bye bye. Bonne semaine.